，然然，然然，开开门呐、啊，然然，然然，妈，我来跟他说，然、嗯、然，你把门开开好不好？妈知道这件事情对你来说太突然了，这么多年我，妈，奶奶。怎么样了？哎呀，你怎么刚回来呀、啊？这然然呢，从昨天到现在一直反锁自己在屋子里头，你怎么叫都不应声啊，也不出来吃东西。妈，妈哎呦，急死奶奶了！你别着急，你别着急让奶奶跟他说。让我跟他说。然然啊，我是大姐，你把门开开，咱们有话好好说。还不开啊？这不就一把锁吗？直接把门撬开不就行了吗？费那么大劲儿啊！快、嗯，好，然然，大姐进来了啊！然然，哎，人呢？人呢？哎呀，妈，人，这人呢？是啊。看看妈妈，奶奶、妈妈，对不起，请原谅我再次离家，离开这个本来就不该属于我的家。你们不必找我，也无需联系。这两年来，我已经习惯自己一个人的生活，习惯自己照顾自己，所以你们不必为我担心，我也不会想不开。我只是想一个人静一静。大姐、二姐，帮我多照顾妈妈和奶奶，日后有机会，我再来弥补自己的不孝，请你们多保重。这枚戒指，请代凡物归原主。不孝女，杨欣然敬上。还是关机。现在想起来呀、啊，咱当初真不该逼着他结这个婚、啊。妈，不是没有办法吗？他非得把那孩子留下来。你说一个好好的婚礼，闹成那样，然然就够难受的了。这又知道了他自个儿的身世，他现在知道我是不是他亲妈，心里不定怎么怨我呢。他不回家了，他上哪儿去？心来，你们再去找找他，能找的地方咱们都找找。实在要是找不着了，咱就报警。再打打电话吧。哎，是不是然然回来了？我去开门啊！快快快快！二姑娘，然然怎么样啊？我也顾不上跟你们打招呼。哎，然然然呢？然然这孩子怎么样了？谢玉言啊，搬个凳子过来吧。谢谢二姑娘，哎，就不用给我倒水了。呃，亲亲家母啊，还亲家母呢？你儿子都逃婚了，从此以后我们两家没有什么关系了。这孩子，我找了他半天，真是的，我我我我我一定把他给找来。他现在不知道在什么地方，手机也不开。我是担心然然，等我把曹亮找来了，我让他跪在这儿给你们道歉。我要八抬大轿把然然给抬回去。曹阿姨，你儿子欺骗我妹妹的感情不说，还来这么一出，这让然然的脸都给丢尽了。怎么着啊？你想道个歉就结束了呀？你想的也太美了吧你！啊，我告诉你啊。从此以后，我们两家人是一丝一毫的关系都没有，我们老死不相往来。二姑娘，别把话说这么绝，你你你看，然然怀着我们曹家的根儿呢，你说这这你不你不忍心让孩子一生下来见不着他爸爸？哼，我妹妹貌若天仙，想娶她的人啊，从地球排到月球上去了，随便拎一个来，都比你们家曹亮要强。嗯，曹亮是有好多毛病，可是你说这。你你你然然再结婚，那可就是犯重婚罪呀、啊，触犯法律。阿姨呀、啊，重婚罪，我看你是糊涂了吧？我们之前说的好好的，
，先办婚礼后领证，这证领了吧？没有吧？还重婚罪？你懂不懂法呀？我看了，您现在当务之急，赶紧回家，好好教育一下你那宝贝儿子，不要再出来。妈，别了我，不要再出来当混蛋了。行了，别啰嗦了。然然要是没什么事儿，你你们给我个信儿，我就能放心。刘磊，啊，阿姨，这是然然要我们物归原主的，你现在明白他的态度了吧？曹亮做的实在太过分了，然然真的不能跟他在一起，你请回吧。我儿子是不懂事儿，我教育无方。我在这儿替我儿子给你们大家道个歉。曹阿姨，走吧。呃，我走，我走。你手机忘拿了，谢谢。你看你粗心大意的样子。嗯，没什么事的话，那我先回去了。哎，就这么就走了？以后分开的时候呢，都要这个样子。你呀、啊，一点都不懂得表达。好了，我不跟你闹了，你先进去吧，我走了，嗯，拜拜。嗯、被我逮到了吧？啊？怎么了？怎么了？许诺哥哥，还波波啊？嗯，嘉玲她。现在不是比较流行西方文化吗？嘉玲又比较喜欢这个，所以，所以她跟谁都这样。哦，边，接着边。哎，那嘉玲怎么不跟我也这样？她为什么每一次跟我再见的时候，不在我脸上拨一口再走啊？啊？好啦，我告诉你啊，我早就看出来了，丁嘉玲那双眼睛早就对你是桃花泛滥。再见啊，是再见，可心里边啊，一千一万个舍不得你。胡说些什么呢你？哟，我我有胡说吗？啊？哎哎，不是，你小子昨天一晚上没回来，干什么去了？哎，你别告诉我，你跟他一夜都在谈人生、谈理想什么的。你小子可以啊啊，吃完了一抹子不认账啊。随你怎么说。哎，别别别别别！我还没说完呢，不是你还不好意思了？有什么不好意思的，大老爷们儿的？我可告诉你啊，其实呢，我早就看出来，丁嘉玲她呀，对你的意思早就是图谋不轨了，早就对你是一往情深了。我觉得呀，这是一个好机会啊，人家可是千金大小姐，你可别犯浑啊！你俩要是在一块儿啊。当哥哥的脸上得多有面儿啊！啊，哎呦，看我吧，我说完了吗？说完了。哎，哎，你小子吃化肥了吗？跑那么快啊！上车，上车，上车。司，你来，你来，你来，司。大姐，你，谁有意见借我一个？你好好赢了，赢了，赢了，赢了，赢了，赢了，赢了，赢了，赢了，赢了，赢了，赢了，赢了，赢了，赢了，赢了，赢了，赢了，赢了，赢了，赢了，赢了，赢了，赢了，赢了，赢了，赢了，赢了，赢了，让我的脸面都没地儿放啊！我上人家让人给我撵出来呀、啊！你，啊
，那么大婚礼挂你照片，你跑哪儿去了？你那不学好，你跟谁学的你？妈，我没准备好。你没准备好，我们都准备好了，我们大伙等着你呢。你跑哪儿去了你？我，我之前答应你是因为怕你生气，但是我真没准备好。我跟他现在即便是结婚了以后，我们也要天天吵架的。他现在根本就不喜欢我了。人家然然怀着你的孩子呢。我知道，就是因为这样，你觉得以后孩子生下来天天看着我们俩吵架，这样对孩子好吗？管不了你我。你妈，你相信我，我考虑好了，你要相信我。我找着你了，我就能回家了。亮哥，我来了。哟，你是吵妈妈呢？是，我是吵。哎，我就是那天婚礼上怀大肚子的那个呀。你肚子呢？<笑>还肚子呢，我塞了一个枕头，哎，哪来的孩子？我装得像吧？我为你们吵架立功劳，没功劳还有苦劳呢。哎，亮哥，我帮你这么大忙，你答应我的可不能反悔哦。好好好，那个，你先去老地方等我，我一会儿等找你，好吧？不听你。啊。哎妈！欠揍！你们这帮孩子都一个一个的，欠揍！这还有托呢？太失望了，我对你，我太失望了。妈，你别这样。行了，你也长大了，我也管不了你了。我赶我的火车去，一会儿那火车走了不等人。妈。周经理在吗？欣然，琪琪，大志。哎呦喂，欣然，你说咱俩怎么总能碰见啊？哎，你不是在那家服装定制店工作吗？你咋还跑这卖衣服来啊？行啊，大美妞，你到底兼多少职啊？啊，也不是兼职的，我就是换工作而已。哎，你那幸福美满的小生活怎么样啊？呃，挺好的，反正就是过日子呗。挺。哎，欣然，你们家衣服都挺漂亮的，我想给我妈挑两件。行啊，那你喜欢我给你打折。好，好，谢谢。老板，我拿下。谢谢。这女人呐，都一样。哎，哎，大师。你要是见到许诺，别告诉他我在这儿上班，好不好？这这这这不好吧？哎，谢谢啦。请问你们老板在吗？先生，请喝杯水。好，谢谢。许先生，有没有兴趣为我们公司设计画册和海报？当然有了，凯总。那个作为一名设计师呢，能够看到这些赏心悦目的东西，本身是一件让人非常开心的事情。嗯、呃，那如果说能够为他锦上添花的话，那就更加好。<笑>那就好。听你这么说，说明你的职业敏感度很高。既然你能抓住这样的感觉，想必设计功底一定不可小觑。我这个人呐、啊，最注重的就是品质。
，只要你的设计通得过的话呢，酬劳方面全都好上着。之前呢，我经过你们的公司啊，看见里面贴的海报还是蛮有感觉，于是决定上门拜访看看。凯总，您说的是这些海报是吗？嗯。哎，他设计的呀，这顾客。倍儿满意，你知道吗？特别顾客特喜欢他做的海报。是，嗯、呃，凯总，嗯，既然您都这么说了，那我的心里就更有底了。嗯，那我在这呢，我想想跟跟您说一声，就是，这个案子呢，我非常愿意接。那如果说您愿意把它交给我的话，我肯定是尽我的全力把它做好。<笑>那就好啊。我首先呢，拿出一些设计酬劳作为定金。嗯、呃，啊。啊，这些呢作为定金，啊，但是，我有个要求啊，就是，设计这个海报啊，我要求图文并茂，设计上一定要结合文字，文字不用多，但一定要简单，要把每件衣服的气质，都表达出来，要恰到好处。这个，凯总，嗯。怎么，有难度吗？凯总，不瞒您说啊，真有难度。您看我公司这规模呀，您说我们一般啊，只出设计，就是文案都是客户直接提供给我们的，所以这个、啊、是啊，凯总，呃，主要是这样，呃，我们这里呢没有一个专业的人员去做这个文字部分的，那我我们自己呢又怕做不好，所以我想问问，比如说像您的公司有没有比较专业一点的人员？我们公司也没有啊。在以前呢，我们这些东西都是直接外包的，哎，是我考虑不周全呐、啊。如果你们做出来的话，那就太遗憾了。哎，不就是几个服装文案吗？瞧把你俩给愁的。小林啊，我们在谈点公事呢，你怎么就来了？知道吗？我大学的时候，要是没有考上管理学院的话，那我可就是去念中文系了。我的文字能力可是相当强悍的，不是我说你要大志。如果没有人写文案的话，就不能找个外援吗？就因为这点小事，要让这么大的客户丢掉？那个，嘉林呢？你这话的意思是想当我们的外援？如果你们热情的邀请的话，我可以考虑考虑。哎呦喂，丁大小姐，我从第一眼见你的时候，我就觉得你倍儿有眼缘。倍儿像我们这个大家庭中的一员，哎，我们就这么愉快的决定吧啊！我觉得这就是命运，你知道吗？这是。我说大志啊，哎，我们俩是不是兄弟？那是兄弟，你明明知道，我跟嘉玲看见了以后就是尴尬啊！我躲都来不及，你倒好，直接让我们变成同事，你这不是把我往火坑里推吗？火坑，哎，媳妇儿，嗯，你看这个人啊，哎，得了便宜还卖乖，你这不罪大恶极呀？你就是，一点也没错。我看呀，简直丧心病狂呢。你们俩这么快就开始夫唱妇随了？你们有没有点善心？能不能关心一下我，体贴一下我呢？不过咱话说回来啊，你看人家里多仗，二话不说同意支援我们，关键还是免费。你说要是没有他，咱这么这么大笔单子，别丢了。你说嘉玲说免费，那咱们也就免费了。你不给别人钱，你心里说得过去吗？你这人怎么办事怎么一板一眼的呀？那我跟你说实话，我跟他见面就是尴尬。那现在既然已经成为同事了，我没有办法。那我希望我们之间的关系就是，就是非常简单、非常单纯的同事关系。呵，还单纯的同事关系呢，啊，本来就是临时搭档。除了单纯的同事关系，你还想要什么？啊，怎么的，巴不得心生色相呢？说什么呢？这是，喝酒喝酒，这这，来，嗯，嘛，嘿嘿嘿嘿。猜猜我是谁呀？哎呀，除了我家女儿，谁会有这么大胆呢？爸，今天谢谢你了。臭丫头，没
一点难度，这个也要我做。我一把年纪了啊，你还让我当临时演员？不过，林静的演技可真是好，不做演员可惜了都。得了，便宜还卖乖。啊，你那个许诺呀，要是知道了，一定会感动的。我要的呢，才不是肤浅的感动，我要的是真挚的爱。既然是这样，你这么早回来干嘛？你应该多待在他身边。不培养感情嘛？感情这个事情呢，欲速则不达，只要让他知道我在这单生意的重要性就行了。其他的事情呢，得慢慢培养，这个叫做欲擒故纵。<笑>哎呀，这个许诺真是有福啊！难得我女儿对他这么好啊！<笑>哎，老爸、嗯，你觉得许诺这个人怎么样啊？呃，呃呃呃，要老爸把关。那当然了。<笑>一样的，嗯，小伙子嘛，嗯，不错，他懂斯文，老爸特别喜欢。真的？嗯嗯，喂，我女儿的眼光，有比我差很远吗？我跟你说，好过你妈给你介绍的富二代呀。就是，啊，老妈的眼光要像你这么开明就好了。现在都什么年代了，还不能自由谈个恋爱，非得讲究什么门当户对？哎，你妈那个门第之见，我给她讲过许多次了。但如果真想让她接受许诺，我想没那么容易要下大功夫啊。总之啊，不要急，要想做佛跳墙，慢慢炖才行啊。嗯，炖什么呀？老婆，吓我一跳，怎么走路也没个声呢？真是，这样就吓着你了。你们俩在做亏心事了吧？我跟老爸聊个天能做什么亏心事啊？难不成还怕我把你老公抢了？你得有这个本事。哎，老婆，要不要喝汤？不喝了，我刚吃完饭。嘉玲啊，嗯，明天你应该去市场部了吧？嗯，怎么了？我让你在每一个部门轮流转，是想让你多掌握点经验。我知道了嘛，你看我才去两三天，我现在不是把新画册的事情都执行了吗？是吧，老爸？嗯嗯，这样我就放心了。今天我累死了，我先上去洗个澡。嗯，好好，我帮你放水啊。嗯，老爸，你对老妈可真好。要是许诺有你一半的好就好了。你真是全世界数一数二的好男人。老公疼老婆，天经地义的嘛。嗯。哥老爸，用江湖话说，你今儿喝酒叫不仗义。我怎么就不仗义了？我都已经喝很多了，我下次不跟你喝。别别别别别别！哎哎，我给您鞠躬了啊，鞠躬了，鞠躬了。回家了，快点。你不用跟我喝，我我找谁喝去？我我我找那个曹曹曹操喝去啊！啊，我最不喜欢这个颜色，我怎么可能买？哎呦喂！说曹操咋杀出曹亮来着呢？哎，冤家路窄啊。曹亮，你不是已经结婚了吗？你怎么还在这里跟其他女人乱来？你这样对得起秦然吗？这跟你有什么关系？再说了，我根本就没跟秦然结婚，我把他给踹了。你不是老情人吗？你怎么不知道啊？什么你踹的？那明明是我把你踹的，好吧？瞧你那熊样，连婚礼现场都没敢去。曹亮，你知不知道？你知不知道新娘她已经怀孕了？啊，你这样做对得起她吗？你还好意思跟我说这个？我怎么知道那孩子是不是我的？你那么喜欢她，你娶了呀，直接喜当爹，多好呀！你个人渣，你混蛋，是不是你？你躲开！你别打电话，这是我的事情。走了，欺负人少是吧？我告诉你，徐诺，从今天开始，别让我在路上单独遇见你。来呀，今天就来呀。你打我呀！好酷！我真的不知道，我真的不知道这两年在欣然身上竟然发生了这么大的事情。我一直以为他这么坚决的让我离开。是因为在别的地方找到了幸福，而这种幸福呢，又是我无法给他的，也是他特别渴望得到的。
，所以为了让他幸福，我选择了离开。可是我真的没想到，怎么会这样？怎么就变成了这样？曹亮这个畜生，也怪我，我就不该拦着你，好好揍他。也不知道欣然他现在怎么样了，发生了这么大的事情。也不知道他能不能挺过去，他能挺得过去，肯定特不容易。哎，怪不得我上回见他的时候，花志，你看到欣然了？你在哪见到欣然？你为什么就不愿意告诉我欣然他在哪？你真想知道？说。我说，您的快递到了。就算我见到了他，又能怎样？我能给他什么？我能再让他快乐起来吗？打开看看，严大哥。啊，你这是？啊，是这样的。为了增强新客户的投资信心以及对我们的信任度，我们公司啊有一个和其他公司不一样的做法，就是将第一笔投资回报实打实的折现，这样呢也是其他任何一家竞争公司没有的。所以呢，这五千块钱就是美丽的 Coco 小姐的，所以请落袋为安，请您收下。这才不到半个月，啊，就赚了五千块了。这，这还不算快的呢。你知道我们那个产品吗？如果行情好的时候啊，就你那笔资金，一个月啊，赚个三四万，跟玩的似的。真的呀？啊，可不是嘛。哎，不过以现在的目前的情况来说啊，已经非常理想了。要是用我们行内话来说，投资眼光最重要的就是三个字：快、准、狠。看准了，抓住了，一切回报都来了。只要你有信心，一切皆有可能。等到啊，你的好运来的时候，你是挡都挡不住的呀！你只有敞开怀抱，尽情的接纳他吧。天哪！又是这样的感觉，春风拂面，大雾平生，我好笨呐！怎么现在才想到投资？我白白浪费了多少光阴？一寸光阴一寸金，这说的都是真的呀！如果我能早点来投资，我现在早就不用当地摊王后了。尝到甜头了吧？开心了吧？<笑>这哪是什么回报啊？羊毛出在羊身上，我怎么就这么聪明呢？啊！不过见他笑得这么开心，我还真是不想看到他哭的样子。但是真的没有办法，都是出来讨生活的人，真的是对不住喽。严大哥，啊，你知道吗？啊，我啊，现在每次见到你，都有一种相见恨晚的感觉。你说，我们要是早点认识，该有多好啊？其实吧，我也是这么想的。<笑>真的呀？啊，严大哥
。你说，你给我带来了这么大的收益，我该怎么谢谢你啊？嗨，这话说的，你不是见外了不是吗？啊，等你的投资啊超过百分之二十的时候啊，我还得收你提成呢，啊。但其实，其实什么？我只需要你的笑容就够了。严大哥。找工作呀？你那么一惊一乍的干嘛？不就是买个新包吗？你看到了，看到了，你怎么不说呢？哎，怎么样？国外的大品牌今年啊特别流行这种亮色，你看这红色多正啊，好不好看？哎，啊，这个牌子的包少数也得三四千块钱呢，你哪来那么多钱呀、啊？你又把信用卡刷爆了？谁刷信用卡呀？我这是现金买的，不可能！你上个月还跟我哭穷呢，一下子哪来这么多钱？等时机成熟了再告诉你啊。嗯，时机成熟了也不用告诉我，我不感兴趣。你不感兴趣还问我？大姐，你干嘛去啊？静茹约了我做 SPA。学好不好？我们两个要谈事情，下回吧。啊，你就带我去吧，好好看店。那，那个招聘网已经看过了，你有什么收获没有啊？我就随便扫了几眼，我很茫然，不知道自己能做什么。那些招聘的工作。都是要工作经验的，我哪有啊？心磊，你听我说啊，你太久太久没有工作了，刚开始出去肯定会很茫然，但是，你千万不要有压力，我们一起就在去找，一定有希望的，好不好？我也只能这么安慰自己了。嗯，对了，高明伟那个混蛋，有没有什么新的蛛丝马迹啊？他出差都大半个月了。他在外面做什么我也看不到啊，那可不一定。你看不到，但是你听得到呀。打电话的时候你要注意每个细节。我们现在就要搜集各种证据，这样将来才能作为谈判的筹码，知道吗？谈判？我从来没有想过我会和他谈判。那是我曾经最亲密、最信任的人，无话不谈的人。可是现在。你好了好了，能不能不想那么多？你天想那么多不累吗？换个话题，咱们的毕业会你出去？我呀，我还是不去了吧。你为什么不去呀？毕业十五年纪念，多有意义呀、啊！你就当散散心去好不好？算了，我不去了，去了也没意思。我说你瞧瞧你自己，那我呢？不也是把专业全都忘了？干的也不是老本行啊。你那不一样，你叫跨界成功
中医学院毕业后去转学法律，还当了律师。这整个城市也没有几个你这样的人。你得了，得了，得了哈！那你别吹捧我了。先不说我啊，说你，如果你真的决定要出来工作的话，这次聚会你必须得去。你听我的。为什么呀？什么为什么呀？你出去呼吸呼吸新鲜空气，接受新的资讯啊。再说了，最重要的是，这些可都是人脉呀、啊。顺堂驾到喽！今天小玉放假，我亲手做给你喝的。嗯嗯嗯。学校不忙啊，最近那么闲。学生们要写论文，我就没事做喽。就算我没空，我还是要做给你喝。嗯，你尝一下看看，怎么样？小玉每一回煮不是太淡了，就是太甜了。还是你了解我，正正好好，特别好喝。没办法了，我天生就是服侍老婆的。我回来了。喂喂，回来的正好啊，快点坐下，我给你盛参汤喝。怎么这么晚回来？我去广告公司盯设计了。盯设计，要大小姐亲自出马呀。嘿，之前还让我多努力努力，现在我亲力亲为了，又嫌我浪费时间。林伯伯的儿子快学成回国了。林伯伯，哪个林伯伯？就是按次来我们公司参观那个林伯伯，当时你也在，商贸协会的会长。哦，他呀，他儿子回国关我什么事啊？难不成还要我教他中文？少贫嘴啊！你忘了？小时候你们两个一块去学小提琴来着，嗯，他到现在都放不下你。啊？林伯伯说了，等他回国以后呢，你们俩一块吃一个饭，看看你们俩能不能发展发展。发展什么呀？我才不要跟他吃饭呢，这都小时候的事情了，我不去啊。我都答应人家了，妈你怎么这样啊？都不问过我。啊，哎哎，喝东西喝东西啊，有话慢慢说嘛啊，哎哎。关我电脑干嘛呀？我这做文件呢。嗯，没有，我一会儿看一下电脑，哈，没事儿。你别把，千万不能把我的东西弄丢了。旭可，我电脑怎么打不开了？没有，他我刚才就看了一下电影。你看了什么电影？嗯，没看什么，就苍老师那个。许可，你神经病啊！你竟然拿着我工作用的电脑用来看那些乱七八糟的东西，我里面的文件不见了怎么办？你知不知道我过两天要拿着文件去见客户的？我现在拿不出文件来，那你让我怎么跟客户交代？
。喂，啊，周姐，哦，你说有货送过来是不是？啊，好，我知道了。嗯，拜拜。扎一下不就行了？有你说的那么简单吗？你先别别着急，搁我楼下网吧里边认识有人，网管小串儿弄这个，哎呦！要是修不了怎么办？修不了，哥给你买新的。你给我一台新电脑又能怎么样呢？我要的是里面的文件，现在里面的文件不见了。旭哥，我现在有重要的事情，我要出去一趟。你现在立刻马上把我的电脑恢复原样。最重要的是里面那个叫服装的有文件夹，里面的东西一定不能丢，知道吗？我一天到晚不敢出事儿，曹老师。哎呀，好小子啊，对着干是吧？安排好了吧？我等着，我收拾你。你忍着点一，一会儿可能会有点疼啊。欣然，王欣然，你怎么了？怎么这么疼？你是不是刚刚淋着雨以后感冒发烧了？我问你啊，家里有没有感冒药或退烧药？这怎么办？那你等我，我我下去给你买。许诺，怎么了？外面下着雨呢，打把伞吧。我知道了，等着我啊。他是不是你心里面对的人？或许我没有缘分陪你到最后。你用心疼的眼神，碎掉了一地的信任。我只能用微笑让你安心转身。曾经每一字一句都像个美丽陷阱，回忆最慢的时刻就掉进苦。是个坏人。